வணக்கம் டியூப் தமிழ் செய்திகள் கடந்த அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்களின் பல ரகசியங்கள் அடங்கிய முக்கிய ஆவணங்கள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவிடம் சிக்கியுள்ளதாக கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளது அலரி மாளிகையிலிருந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர்கள் சிலர் தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன பிரதமர் பதவியில் நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அலரி மாளிகையில் பணிகளை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் அதற்கமைய அதனை சுத்தப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட ஊழியர்களிடம் இந்த கடிதங்கள் கிடைத்துள்ளன பிரதமர் நடில் விக்ரமசிங்க சேற்பட்ட காலப்பகுதியில் அவரது அமைச்சரவை அமைச்சர்களின் மோசடி கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பிலான தகவல்கள் இந்த கடிதத்தில் உள்ளதாக கூறப்படுகின்றது மீட்கப்பட்ட கடிதங்களை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தனது பொறுப்பில் எடுத்துள்ளதாக குறித்த ஊடகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது இலங்கை ஜனாதிபதியின் இந்திய விஜயத்தின் போது பதிமூன்றாவது சட்டத்தை அமுல்படுத்துமாறு இந்திய பிரதமர் மோடி கோட்டாபாயவிடம் கூறியதை நாம் வரவேற்பதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வே ராதாகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதேபோல் ஜனாதிபதி கோட்டாவின் இந்த விஜயத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களை கண்டிப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மலையக மக்கள் முன்னணி மற்றும் மலையக தொழிலாளர் முன்னணியின் அமைப்பாளர்களுக்கான சந்திப்பு நுவரேலியா நூலக கேட்போர் கூடத்தில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றிருந்தது இதில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் நாளை ஆரம்பமாகும் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சைக்கு இம்முறையும் இருபது சிறை கைதிகள் தோற்ற உள்ளனர் என சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது இலங்கை சிறைச்சாலைகள் திணைக்கள ஆணையாளர் நாயகம் டி எம் ஜே டபிள்யூ தென்னங்கோன் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்தார் இந்த சிறை கைதிகளுக்காக இரண்டு பயிற்சி நிலையங்கள் கொழும்பு மகசின் சிறைச்சாலையில் உள்ள பாதுக வட்டார சிறைச்சாலையிலும் நிறுவப்பட்டுள்ளன பாதுக வட்டார சிறைச்சாலையில் பதிமூன்று சிறை கைதிகள் பயிற்சிக்கு தோற்ற உள்ளதுடன் ஏழு சிறை கைதிகள் கொழும்பு மகசின் சிறைச்சாலையில் பயிற்சிக்கு தோற்ற உள்ளனர் இவர்களுள் இருவர் தம் நீள விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என சந்தேகத்தின் பேரில் விளக்க முறைகளில் உள்ளவர்கள் என சிறைச்சாலைகள் தினக்கலம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் நாற்பது பேருடைய சிறை கைதி ஒருவரும் இம்முறை சாதாரண தர பயிற்சிக்கு தோற்ற வல்லமை குறிப்பிடத்தக்கது வெளிநாடுகளினதோ அல்லது சர்வதேச அமைப்புகளினதோ அழுத்தங்களுக்கும் மிரட்டல்களுக்கும் ராஜபக்ஷ அரசு ஒருபோதும் அடிபணியாது என்று வெளிநாட்டு உறவுகள் துறன் அபிவிருத்தி தொழில்துறை மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச செய்தி சேவை ஒன்றில் கொழும்பு செய்தியாளருக்கு வழங்கிய சேவையிலேயே அவர் மேற்கொண்டவாறு கூறியுள்ளார் அவர் மேலும் கூறுகையில் ரணில் குழு மாதிரி ராஜபக்ஷ அணி இல்லை சர்வதேச சமூகம் சொல்வதற்கெல்லாம் நாம் தலையாட்ட முடியாது சர்வதேச சமூகத்தின் பரிந்துரைகள் நாட்டின் நலனுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் நாம் அதனை ஏற்போம் ஆனால் அழுத்தங்களை கொடுத்தோ அல்லது மிரட்டல்களை கொடுத்தோ சர்வதேச சமூகம் மீது பரிந்துரைகளை திணித்தால் நாம் அதனை ஏற்கவே மாட்டோம் நமது நாட்டின் நிறைமை மீது வழிகாட்கள் தலையிட முடியாது நாட்டின் நிறைமைக்கு பாதகம் இல்லாத வகையில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதியிடமே உண்டு எனவே இங்குள்ள சகல இன மக்களும் புதிய வழியில் ஓரணியில் பயணிக்கவே விரும்புகிறார்கள் சர்வதேச சமூகத்தை பகைப்பது நமது நோக்கமல்ல ஆனால் அந்த நிலைமைக்கு சர்வதேச சமூகம் நம்மை தள்ளிவிடக்கூடாது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுடன் டியூப் தமிழின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் நடந்து கொள்ள டியூப் தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்